你找我干嘛呀？我，我有些事儿想要跟你说，可是旭刚不让我告诉你。对不起，干嘛突然跟我说对不起啊？都怪我，才造成你跟旭刚这么大的误会。你今儿叫我出来就是跟我说这些的呀？还有什么呀？你说吧。我是想说。你应该知道，旭刚他真的很喜欢你吧？那你就别再怪他了。他不是有意要瞒你的，是我，是我害怕你误会，所以我才让他告诉你我是他表妹的。你是他女朋友对吗？不是不是，原先是，可是我们已经分手了，我们现在就是朋友。那你们俩为什么要分手呀、啊？嗯，怎么说呢？我爸妈去世的早，我一直跟我哥哥嫂子住在一起，他们一直不接受旭刚，他们嫌旭刚哥家庭条件不太好。后来，后来他们逼我嫁给了他们单位局长。其实，其实，算是我抛弃徐刚哥的。我们俩分手已经好几年了。本来我以为这辈子都不可能再跟他见面了，可是谁知道，去年我检查出我得了脑血管瘤，那个男的就跟我离婚了。我哥哥嫂子怕我连累他们，也不管我。我当时就特别绝望，觉得就不要活在这个世界上。后来徐刚哥知道了我的事儿，他就过来跟我说，他一定会帮我治好我的病。如果那段时间没有他那么帮助我、安慰我的话。可能早就不会活在这个世界上。可是珊珊姐，她只是想帮我，她是觉得我太可怜了。我是配不上徐刚哥了。可是我觉得你跟他很般配呀、啊。我第一次看见你的时候，我就知道，徐刚哥。找到了可以陪伴他终身的伴侣，只有你才能给他幸福。想了我，你今天突然跟我讲了这么多，我我也不知道该说什么。但是其实，我觉得这件事情。他应该早点告诉我，这没有什么好隐瞒的，这个很好解释的。不是，他想告诉你来着，可是他有好几次都没敢说出口，他，他害怕，他不敢跟你说。我觉得一点都不像个男人。珊珊姐，徐刚哥，他真的是一个很重情义的好男人，我只求你。能够接受他好吗？要怪你就怪我吧。我不怪你。珊姐，我不怪你。对不起啊，小罗，我之前误会你了。给你来一身，这狗链子我给你来一条呗。啊，牵着你。就适合穿那样的，多可爱。还适合穿那样。哎，这颜色不错哎，试试。这哪适合我呀？你，我是穿这样衣服人吗？是啊，是别老一本正经的，敢于尝试。尝试什么呀？我平时是这风格的，你知道这风格叫什么吗？
他成熟稳重，商务我穿这不合适。那你也不能二十四小时都稳重啊，多累啊！试试吧，真挺好的，相信我。非是啊，去吧。行行行，你帮我拿一下。哟、嗯，不怕我卷款逃跑啊？卷吧，就那么点钱。<笑>小可，他试衣服呢，你跟我说吧。那个，我前两天给他介绍了一个客户，人家答应签合同了。哟，你怎么那么好啊，还给人家生意呢？就临时帮一个忙。那这事儿要成了的话，你必须得收他中介费。我哪好意思问他要钱呢？这事儿真不用看我面子，狠狠的宰他一笔。你过来跟我们吃饭吧。呃，不用了，不用了，我还有事儿呢。真有事儿，家有事儿啊。哎、啊，你你跟他说吧，他出来了。这有事儿，这有事儿，你帮我跟他说说那合同的事儿啊，我不跟他打了啊，拜拜。这这我穿这太卡通了，这这。多好看呀、啊！从来没发现你那么帅过。这真不是我风格，算了。啊，买了吧，挺好的，真挺好的。平时穿不出去、啊。哎呀，不蒙，哎，刚刚沈慧打电话来了。啊？我一看他的名字，我就帮你接了。什么事啊？他说给你介绍一个什么生意，要签合同什么的。哦，那那不挺好的吗？你们俩什么时候成生意伙伴了？也不是，那不前两天他说他有一朋友想找一广告公司合作，我估计就把我推荐过去了。你怎么没告诉过我呀？那不就前两天的事儿吗？还没来得及跟你说呢。哎，那那你给他回一个吧，要不然我我怕我穿错了，到时候耽误事儿。不，不着急，让他等着呗，反正我也不急，是吧？我把他换下来了啊。钱没忘啊。<笑>真的挺好的，买了吧。真的不合适。不听我的啊，徐姐。我怎么能不去呢？就盼着这一天呢。行行，马上走了，好，等着我啊，就走啊，拜拜拜拜。哎呀，你今天怎么回来这么早啊？啊！哎，你看平时盼着你回来吧，你不回来，今天你回来，我正好有事儿，我那姐们说好了去跳舞呢。啊，你跳你的去吧。不是，没事儿，没事儿。那个冰箱里边有那天做的那个饺子，你拿出来解冻一下，然后那个煮了吃。可可他们不回来，哎，我没胃口，不想吃，吃了。哎，哎呀。哎呀，老公啊，你还为那件事儿上火发愁呢？嗯，啊，没事。你别愁了。那个，本来我不想跟你说了，好像我邀功行赏似的。怎么了？我告诉你吧，那件事儿我已经给你解决了。你你说什么？就是你跟向飞那个事儿，我已经都给你摆平了。你去找向飞了？啊！哎呀，你你去找他干什么呀？那我肯定得找他呀。我不出面，谁出面呢？我不冲上前去，谁冲上前去啊？你这个时候关键时刻舍我其谁呀、啊？哎，那结果怎么样？那细节你就你就别问了。但是我就告诉你吧，搞定，他绝对不敢再拿这件事来威胁你。但是老公，我也劝你一句啊，这事都过去那么多年了，你也别再把它放在心上了。什么了不起的呀？咱要不说，谁知道啊？是吧？过去了一阵风事。过去了，反正孝飞他绝对不敢再拿这件事儿再再要挟你。慧娟啊，那我也不愿意让你去找他呀。你那找都找了，反正解决问题没有，解决了就行了呗，好不好？心就放下了啊,啊，老公。我有胃口了，嗯，我就吃你包的饺子。这啥馅儿都有，好像三种呢。啊、好,好，我就赶紧走了啊，哎、老公。走走走，就先我自己弄，全等着呢。好。啊，那个这这这弄弄完了就不对，就放三次那个水，哎、放心要要不不开，我不会，为什么？快快快，走吧。因为我也根本就不行。
。哟，我都穿成这样了，真帅了呀！谁像你啊？爱情这么甜蜜，就差夜不归宿了。这都几点了？你这是哭的？为什么呀？刘旭刚欺负你了？我给你报仇去？不是的，那怎么了？小鹿，她真的不是刘旭刚的妹妹，真不是呀。哎呦，这人看起来挺老实的呀，他也脚踏两只船，也不是。小鹿是旭刚的前女友，不过现在已经分手了。是真的吗？小鹿见过我了，他跟我说了好多他跟旭刚的事儿。我相信他说的是真的。那他之前怎么不告诉你啊？我也在为这个事儿生刘旭刚的气呢。不过你知道吗？那个小鹿真的挺可怜的，年纪轻轻的就得了什么。脑血管瘤，而且父母已经不在了，老公呢又嫌弃他，跟他离婚了，他哥哥跟嫂子也不要他了。小鹿跟我说，这么长时间，就是因为刘旭刚，如果没有刘旭刚的话，他可能都没有勇气活下去了。我也知道了，刘旭刚为什么那么多份工，压力那么大，受了那么多苦，包括他说什么。哎呀，什么梦想就是钱啊什么的，是挺可怜的。我知道你为什么哭了，你是被感动的吧？文，你彻底爱上他了。打我也没用，打我你也爱他呀。行了，别哭了。不是小柯，我真的心里挺难受的。我就是想问问你，如果说你遇到了这种事儿，你会怎么办？我不知道，你别套别问题行不行啊？你告诉我你会怎么办？我这么笨，你这种那么大的问题，你就别问我了。不行，你今天必须得说，你说也得说，你不说也得说，你说你会怎么办？你你怎么那么霸道啊？我就霸道一回不行吗？那行呀，行那。我要真爱他的话，我就一定跟他在一起。<笑>我也是这么想的。你说，瞧你这样出息，<笑>一会儿哭一会儿笑的，你这是得多爱人家呀？你<笑>不是。嗯，对了，这个事儿吧，先别跟你妈说啊。为什么呀？因为你妈本身就不太同意我跟薛刚在一起。如果他知道刘学刚现在压力这么大，他就更不同意了。我怕他万一跟我妈说怎么办？那你得给我封口费。讨厌，不给钱不行。杨哥，偏了。<笑>行，然后回去想想要收你多少钱合适。这个、<笑>你太讨厌。以后就打。哎呦，有点干巴，干小劲儿，来，我来了。他真的没什么力气，谢谢啊！你不知道，那个小鹿真的挺可怜的。我打算把那刘旭刚那升级报告批准了。哎呦，你这种精神病的状态，我实在是接受不了，没法聊。讨厌，你干嘛呀？小可都跟我说了啊，你这效率够快的呀！啊，我也没想到你们两个谈的还挺顺利的。啊，这咱上次说好了的，给你的 T 恤。我不好意思要你们钱吧？别呀，生意归生意，人情是人情。来，拿，两码事儿啊。那个，我今天给你打电话，小可没有起疑心。没有啊。哦，他就问了我一句，我就说是生意上的事儿。他
，你可千万别跟他说我住你隔壁啊！不是这事儿吧？我想跟你商量商量啊，咱还是告诉他吧，没必要这么瞒着他呀。现在还不合适说，而且他觉得我在给你当军师，该不高兴了呀。有点道理，没错，那还是瞒着他吧。嗯、你们俩现在又和好了哈？是啊。就是前段时间没忍住，给他打了个电话，我俩出来就是聊一聊，把这事儿都说开了。哎，那他有没有提我那天安排你们见面，然后没有见成的事儿？没有，这事儿一说多尴尬呀、啊，我们俩谁都没提。哦，那就好，你们自己都解决了，本来我还以为能帮上忙呢。你看你说的，你哪能没帮上忙啊？没你的话，这事情不能发展的这么顺利啊，是不是？得了吧，都是你自己的能耐。怎么了？怎么怎么这表情啊？有有心事儿啊？没有啊，我挺为你们俩高兴的呀。你这也不像高兴的样儿啊。其实吧，那个高兴之余，还有一些担忧。担忧什么呀？说我听听。你对小可是认真的。那当然了，要不然我这干嘛呢？那你对未来有什么打算吗？结婚，成家，好好过日子呗。你的未来和小可的未来，你们俩能并到一条轨道上？你是说我跟小可不合适？你们俩吧，都太顾及面子，其实这样不好。表面上看起来风平浪静，矛盾都积压在心里。就好像埋了个炸弹，随时不知道什么时候就炸了。没那么严重吧？我俩没那么大矛盾，就是平时发发小脾气什么的，谈恋爱嘛，谁还没个脾气啊？过去就没事儿了。反正小可可说没那么简单。不是，等会儿，等会儿。小可跟你说什么了？他跟我说的，我哪能告诉你啊？反正他对你的疑虑还是是挺多的。不是你这关子卖的有点儿，不是你赶紧跟我说吧，什么问题我好想办法应对啊。你们俩之间嘛、嗯，有什么问题就该说清楚说清楚。他对未来的规划和你对未来的规划，都应该摊开桌面来说，别掖着藏着。万一两个人分歧太大了，不能走到一起，也别浪费时间。你说做朋友也挺好。哎呦，我怎么越听越糊涂？你到底想跟我说什么呀？小可他说：“爱一个人和喜欢一个人，这个是两码事儿。为什么很多有情人不能眷属呢？就是因为不能把喜欢变成爱。”你说，小可不爱我，我也就说到这儿了。说多了，显得我好像在破坏你们俩感情。反正我觉得你应该找小可好好谈一谈，免得把我夹在中间，怪别扭的。嗯，要吃水果吗？我给你洗个猕猴桃。哎，不是你，哎，什么意思？你说半天。陈远，你怎么来了？你不想跟我说点什么吗？有些事情现在讲，你也会觉得我在骗你。等过段时间，我再跟你解释吧。你这什么态度啊？啊，珊珊，这件事情我真的不知道该怎么跟你讲。你给我点时间，我一定会给你一个满意的答案。你不用费心思了，已经有人帮你说过了。啊，小鹿找过我了，他把你们的事情都告诉我了，但是我很生气。珊珊，这件事情，我，我不是故意要骗你的。我说你骗我了吗？你以为我生气是因为我觉得你骗我呀？我生气是因为我觉得，你为什么不直截了当的告诉我，为什么要瞒着我，不信任我呢？这么重的负担，我不想把你牵连进来。你不想把我牵连进来，你就应该早点跟我说，让我早点走。
珊珊，其实我想过了，你现在走，还来得及。来不及了，已经来不及了。你那份生计报告，经过我的深思熟虑，批准了。我批准了，哎，你怎么了？你怎么不高兴啊？你反悔了？前两天我刚得知小璐的病情，比我想象中的更严重。如果以后你跟我在一起的话，一定会吃很多很多的苦。你还愿意陪我走下去吗？我们两个人认识又不是一天两天了。你觉得我是一个冲动的人吗？可是我没有权利让你陪着我吃苦啊！是，你是没有权利，但是我愿意，我真的愿意。我其实是想看看我自己到底能够承受多大的压力。我想过了，如果我跟你在一起三个月就撤了。那证明我自己是一个浅薄的女人。如果我跟你在一起三年，那就说明我只是一个普通的女人。但是，我要是能够跟你在一起三十年，那就说明我是一个配得上你的人。你愿意给我这样的一个机会，让我检验一下自己吗？主动约你了吗？这个闺蜜啊，无缘无故的消失，或者疏远，这一定是有新欢的，着了吧？什么新欢不新欢的呀？嗯，你知道我今天约你来干嘛吗？什么事儿？嗯，是关于海潮的。怎么了？我想想也不敢瞒你。我跟他单独见过几次，我知道啊，不是生意的事儿吗？嗯，不光是生意的事儿，还有一些别的事儿。什么事儿啊？你们之间的一些事儿。你这说话跟挤牙膏一样，直直接说呗。他说了一些你们之间的误会。那他是不是很早之前跟你说的呀？我们俩之前是有点矛盾，不过最近见了一次。算是都说清楚了，也不是什么大事儿。小可，他这么一个倔强的人，又有主见，能因为你那三两句话就真没事儿吗？小可，我是不希望你受伤。他现在有可能只是做做表面文章，可到了最后，你们越往后走，可能矛盾就会越明显。你还不如趁现在就看清楚，对谁都好。那你什么意思啊？我没什么意思，我就是觉得当局者迷吧。反正我也不会害你。这我知道，他肯定跟你还说什么了，你就说明白了呗。我是听得稀里糊涂的。哎呀，我也就说到这儿了。你你不相信就当我没说。不是我，我没听明白。你要知道什么，你就告诉我呀。你你那那要不然你就是害我。我就是希望你不要受伤，然后自己想清楚你们两个之间的关系。你和他发展到哪一步了？什么哪一步啊？就谈恋爱呗。啊啊！什么？哎，你今天怎么那么乖？说的乱七八糟的，我都听不懂。你要不然你要知道什么，你就直接告诉我。你这我都听晕了。没什么。吃菜。
吃菜呀、啊，为你好，我也不能害你。肯定有什么瞒着我，不仗义。哪有？这不是跟你说了吗？反正我要不幸福，就是你害的。你说什么呢？你不告诉我。闲着呢，没忙什么。出来坐坐吧，我想找个人聊聊天，喝杯酒。哼，你真会找时间。我现在就在世纪酒廊。你过来吧，我等你。好。平复然，那她就是邓文轩的准女婿。在我劝说邓文轩帮我公司网开一面的时候，我就有筹码了。哇塞，你太厉害了，不愧是商人，只要有机会你就立刻抓住。我今天算是长见识了。你也是这个计划的得力者，你不会反对吧？我只要得到我爱的男人，其他的
都好说。行，一言为定。一言为定。就你怎么来了？查岗啊，看看屋里有没有别的姑娘啊。查什么岗啊？赶紧进来吧，别跟这儿说话，让邻居看见多不好啊。邻居住姑娘啊？你看人家。邻居追。邻居住谁我也不知道。哎呦，别跟这评论，赶紧进来吧啊。那你紧张什么呀？没紧张啊。嚯，这大高个，跟这站着干嘛呀？找地儿坐呀。你嫁给我吧。啊？我能向你求婚吗？这样，你要是同意的话呢，你就可以把戒指给我戴上了。要没有戒指的话，易拉罐也行。戒指没有，易拉罐也没有，把小丑给我收回去啊！不是你你你,你什么意思啊？你这是？这不都差不多吗？谁向谁求婚，这不重要。怎么就不重要呢？你知道这求婚应该是男孩的事儿吗？你你搁这求什么婚啊？不是你你说说你什么意思吧，大姐？我觉得最近咱俩之间出现了一些问题。可能不是什么大问题，但是我觉得要是结了婚的话，这些事儿其实也不是事儿，不至于离婚吧，是吧？结了也就结了。嗯，听明白了。你先搞清楚一件事儿啊，你想用结婚解决咱俩现在的小问题，但是你错了。我认为应该是先解决小问题，再提结婚的事儿。哎，你说这万一要是你跟我结了，咱俩这问题没解决，你不会跟我离了吧？那你什么意思啊？没什么意思啊，我就想告诉你，没听说过说女孩跑着人男孩家帮忙敲门说你嫁给我的，没听说过。这求婚这事儿一般都是男孩向女孩求婚的，听明白了吗？你是拒绝我求婚了是吧？算是吧。我挺没面子的，我还没面子呢，你你求婚？算了，你走吧。嗯。谁谁？这是我们家，我走哪儿去呀、啊？我。那我走。啊？哎。哎。小李，我让你给我订那款戒指，我订了吗？啊，行了，没事，就是问问。成，那等着吧。嗯，好嘞。求婚。哎，对不对？哎，你晚上有什么安排吗？没什么安排啊。晚上我请你吃个饭，好吗？哎呀，你不去家里打扰了，我想把这些资料看完了，明天还要用呢。谢谢啊。不是去家里，咱们到外面去。我得好好谢谢你啊。为什么呀？我先卖个关子，等晚上再慢慢跟你说，好吧？先忙工作啊，我先去了。事儿，我已经向院里坦白了，也交了一份书面检查。啊，医院那边是什么态度呀、啊？啊，他们正在和患者联络，商量怎么赔偿的事儿。那患者那边不会有什么麻烦吧？<笑>你想啊，都这么多年了，他们肯定感到很意外。嗯、好在呢，患者没出什么后遗症，他和家属已经原谅我了。那真是太好了。哎呀，不想了
二十年啊，压在我心里的这个阴影，彻底被驱散掉了，真是轻松。我能够感受到您心里的那份喜悦。我在美国的时候，也遇到过同样的情况。一个美国的同行，因为勇于承认自己的错误，得到了同行的尊重。我相信，您这么做了，也会得到同行的尊重。哎，我个人倒是无所谓了。我只是希望年轻人能够以我为戒，不要犯我以前犯的错误。不管怎么说，您在我心里是最值得敬佩的人。嗯、哎，来来来，我们来喝酒庆祝一下吧。哎呦，这个这么多年，对，已经不习惯喝酒了。二十年前的那次医疗事故，就是因为喝酒误的事。那好，那今天您就以茶代酒，我来敬您一杯。好，来。哎呦，还还是给我倒杯酒吧。啊，今天破个例。哎，这可真是太好了。来来来，好，今天高兴了。哎，今天高兴吗？啊，高兴，多喝一点，干了。好。哎呀，真是好久没喝酒了，我来给你倒。哎呀，你看来还是有酒量的啊！啊，不行不行，今天真的是为你感到高兴。干了，干了，干了。先吃点东西吧。哎呀，陈慧啊，嗯，我想起《论语》里边一句话，嗯，叫做“君子之过也，如日月之食也。过也，人皆见之；耕也，人皆养之。”你知道这话什么意思吗？那我就冒昧的解释一下。有道德的人犯了错误，就像日食月食，别人看得很清楚，只要改正，别人仍然尊重他。哎呦，了不起了不起！你在美国待了这么多年，没想到你的古文根基这么好啊！啊，哪里哪里，只是巧的是，这句话也是我父亲的座右铭。是吗？嗯。哎呀，这真是太巧了，陈辉啊！要是没你的帮助，我这个心结啊，恐怕要带到坟墓里去了。没想到，在我这个岁数，还能碰上你这样的红颜知己，真是幸事啊！人生得意知己，足矣。足矣。哎呀，哎呦，妈呀！哎，怎么你喝酒了？啊，喝了。今天我高兴。什么事儿那么高兴啊？你那么多年你都不喝酒了？哎，慧娟。嗯。我把书面检查。已经交给院里了，把二十年前的事儿一五一十的都跟他们说了。为什么呀？哎呀，你干嘛呀？怎么都过去那么多年的事儿了，你干嘛呀？自己再把它坦白出来呢？我跟你说，我说了我就解脱了，不是？解脱什么呀？你在医院，你是教授，权威。你说了之后，你同事怎么看你？就把你看扁看低了。谁会看扁看低我呀？人家说了，我这么做。不但不会看扁看低我，还还反而会得到同行的这个尊重。谁说的呀？谁谁这么不负责任呢？这是害你呢，这是下套呢。我说，咱们俩也是这么多年的夫妻了，你你就这见识啊啊，连人成会都不如，真是。
陈慧跟你说的，你今晚喝酒也是跟他，对吗？对呀、啊，又怎么样了？啊，本来这件事儿我就没勇气去承认，陈慧的话对我触动特特别大。他说，该面对的就得面对，逃避绝不是办法。你听听这话说的多好，太好了。哎呀，都把你推火坑里去了！哎呀，真行啊！我的话你不听，嗯，陈慧的话是圣旨。这么说，我去找向飞也是多此一举，多管闲事了。哎呀，你又瞎扯了！我是就事论事。就事论事什么呀？我告诉你，邓文轩，我原来以为陈慧这事过去了，看来没有。你们还在发展中，还在继续。我跟你讲，今天你是酒后吐真言，你把话给我说清楚，你们到底是怎么回事？到底什么关系？什么什么关系啊？你说是什么关系啊？我跟你说，绝没有你想象的那么见见不得人。我跟你说，你别把我逼急了。你要是把我逼急了，我跟你说，我可是不客气，我什么事都能干得出来。你又来这一套了，我不想听了。说一会儿。不想听什么呀？你是心虚，你是没理。小璐，来，先把药吃了。哎呀，太多了，先吃这个。珊珊姐，哎，旭刚哥怎么还没回来呀？他现在又多打了一份工，可能会晚点回来。我先照顾你啊。旭刚哥照顾我，已经是很连累他了。现在又连累你照顾我，我更过意不去了。你呀，别这么说。那以前呢是旭刚一个人照顾你，现在呢是我们俩一块照顾你，你应该开心呀，这多好啊！而且我跟旭刚商量了，以后呢我们两个人一起照顾你。那要是我的病治不好了，岂不是要让你们两个人照顾我一辈子？不会的，你的病会好的。我的病我自己心里有数，只能不好不坏的拖着。治我的病要花不少钱呢，你们两个人经济又不宽裕，将来还要结婚，还要生小孩。再加上一个我，这日子可怎么过呀？你别想这么多，现在最重要的是踏踏实实的把病治好。这病我不想治了，听天由命吧。小璐，你要是再这么说的话，我就要生气了。你怎么能这么想呢？那如果你要是这么想的话，刘旭刚之前所有的努力就白费了。可是，有时候我就想，我晚上睡觉，如果这一觉我就醒不过来了，那该有多好啊！你不能这么想，你要有战胜疾病的信心。嗯，你有没有听说过最后一片树叶的故事？最后一片树叶。最后一片树叶，就是讲了一个美国的女孩，她患上了严重的肺炎，她对医生的治疗不抱任何希望，对生活失去了信心。她望着窗外常青藤上的一片片树叶，对自己说：“等到了这树叶都掉光的时候，那她的生命也就结束了。”随着季节的变化，那些树叶真的一片一片往下落，她就在想。我快结束自己的生命了，可是你知道吗？奇迹就是这样发生的。在那常青藤上，唯一的一片树叶，就那样坚强的随风摇曳，始终都没有落下来。后来人们都说，是这片树叶救了这个女孩，因为这个女孩坚强的活了下来，奇迹般的战胜了病魔。
，其实这片树叶是一个老画家特意画上去的。嗯，所以说，后来这片树叶也变成了这个老画家最著名的一幅画，它的名字就叫《最后一片树叶》。其实。我们每个人心里都应该有这么一片树叶，生活是多么的不容易啊！但是就算是这样，我们遇到困难，也要坚强的面对，要勇敢的往前。珊珊姐，谢谢你给我讲这个故事，你和旭刚哥的心意，我懂了。你放心，我一定会好好治病的。好，谢谢你，珊珊姐，乖。珊珊老师，你在哪儿呢？我想你了，我想去见你。啊，我也想你啊。甜甜，今天珊珊老师不行，等我有时间的时候，我去看你吧，好吗？我爸爸他说他可以送我去呢。魏老师，哎，你好，向总。甜甜说要见你，正好我今天有空，呃，你方便的话，我送他来见你。呃，我今天方方便是挺方便的，但是我这个地方不太好找哎。啊，没事，你把地址发过来，我一定能找到。那好吧，那我一会儿把信息发给你。一会儿见。嗯，再见。来，快点去换衣服。太太好了，我去换我最漂亮的新衣服。哎，好好，啊，去。哎，来。哇！张老师，我好想你啊！我也好想你呀、啊，宝贝儿。他一直缠着要见你，我没办法，只能带他来了，不耽误你了。不会不会，那我们先上去吧。好，呃，这里是什么地方？呃，这里是公交车站，也是我男朋友的家。哦，就是那个送快递的叔叔吗？答对了。你之前都没有承认他是你男朋友？呃，其实刚确定没几天。啊，那恭喜你们了。谢谢。他在不在？哦，他不在，他有事出去了。哦，我们先上去吧。好，走，甜甜。能不能爬楼梯啊？能，真的。好，那咱俩比赛吧。到了。爸爸，你看那样好的花呢。这是你男朋友家。嗯。这花房做的这么好，他自己做的吗？是啊。做的这么漂亮，一定花了不少心思。他一定是个很懂得生活情趣的人。他其实挺喜欢弄这些花花草草的东西。哎，他现在还送快递吗？他现在打了好几份工。爸爸，这块有个姐姐。啊？啊，走。甜甜，呃，小鹿，这是向总，是甜甜的父亲。你好。向总，哎，你先别起来。向总，小鹿他身体不好，呃，这是我跟徐刚的朋友小鹿。啊，你好。向总。你好，爸爸，我肚子饿了，我们请珊珊老师和我们一起去吃饭吧。好啊，哎，呃，现在也是吃饭的点了，要不我请你们到外面吃吧？我不去了，他身体不好。啊、呃，甜甜想和你多待一会，一起去吧。对呀、啊，珊珊姐，要不你们去吧，我就不去了。嗯，我先回房间了。姐姐，我扶你、哎。我不去了。啊！哎，小心，小心，慢点。小心啊。甜甜，你坐好啊，我跟魏老师讲两句话 ，OK？ 珊珊啊，看那个小鹿，身体挺弱的，有什么病吗、啊？他？反正这病挺难治的，现在还在住院治疗。呃，这两天看他好一点，我跟徐刚就把他接回家住了。哦，那他是你和徐刚的什么人呢？他是徐刚的前女友。前女友？嗯。
他现在照顾他，那他家人呢？呃，这个女孩她父母去世的早，家里面的亲戚呢也都不管她，所以旭刚就承担起了这份责任。你跟旭刚一同承担他的责任？对啊，因为我觉得我已经接受徐刚了嘛，所以他的责任就是我的责任。<笑>你现在这样的女孩子，太少有了。没有啊，其实我觉得徐刚也挺不容易的，是他感动了我。嗯、有什么需要我帮忙吗？嗯，不用，谢谢。嗯，如有需要，说吧。好。那我先走了。嗯，拜拜。再见。甜甜。拜拜，三三老师再见。拜拜，拜。陈帅，哎，你回来了。哎呀、啊，怎么那么早啊？哎，刚才那个车是想飞的吧？你怎么知道的？我看到了。哦，他他怎么找到这儿来了？是不是去过我们家了？干嘛呀？那么紧张，你们家不能见人啊？没有，我想他要来的话，我应该收拾收拾。哎呦，你收拾收拾也那样。再说了，我又没嫌弃，你怕什么呀？是啊，我那个破地方哪儿比得上他的好歹、啊？哎呀，你看，你看，你看，又来了吧？什么比不比的呀？我从来也没比过。<笑>买了什么好东西？呃、啊，这都是你和小罗爱吃的，晚上我做给你们吃吧。真的假的呀？真的，你看。<笑>那我帮你拿。你喜欢吃这个吗？我最爱吃的西红柿炒鸡蛋。你干嘛买这么多芹菜呀、啊？芹菜？你上次不是说你最爱吃芹菜了吗？我没有，肯定你听错了,说了，小鹿说的吧？没有，就是爱吃芹菜。小姨，嗯，不舒服啦？没有。嗯，这都姨父快回来了吧？你怎么还没做饭呀？从今天开始不伺候了。怎么了，小姨？你们俩是，呃，又吵架了？珊珊，嗯，你说。小姨为这个家做的怎么样？嗯，这个。你说这个是吧？嗯。那有人说这个呢？谁？谁就不开眼啊？敢说这个？姨父。啊，不会吧，小姨？姨父他怎么会这么说呢？他现在就是看不上我，他看谁都好，就看我不顺眼。你姨父是越来越不像话了。我姨父那么一老实人，怎么会不像话呢？哼！原来我也以为他挺老实。小英，到底怎么了呀？珊珊呐，你知道小姨呀、啊，最大特点，嗯，就是能忍。我现在呀、啊，希望我是宰相肚子能撑船呢、啊，我什么我都忍，我都咽下去。我给自己制定了一个方针，就是一个字儿：忍。我什么我都能忍。哦，小姨，那你要是哪天忍不了了，你一定要告诉我，我保证不说出去。这忍坏了怎么办呀？对呀、啊，珊珊，你这话提醒我了。真的，你看电视上说有些人就受了委屈憋屈啊，最后得了什么抑郁症。嗯、小姨不会吧？嗯。不会的，不会的，只要你跟我讲啊。对对对，小姨实在忍不住了，我就跟你说，好不好？嗯，我也怕忍出病来。是。你饿不饿，小姨？我去给你做点饭吧。不不，我不想吃。那你也得吃饭呀，小姨。你听话，你乖，好不好？哎呀，我不，对不起，我不该跟你发火。小姨真不想吃，要不你自己弄点啥去？乖。行不行？你自己都说了，对不对？好，啊，等着啊
。哎，邓主任，嗯，您还没走呢。看点资料。都已经下班了，您还不早点回家陪陪大姐去？说实话，回去呢，净听他唠叨，而且全都是些鸡毛蒜皮的事儿，在这儿都好，清静，是吧？那行。今天啊，我就索性陪陪你吧。嗯，嗯，反正我经常一个人回到家里，也不知道该干些什么。是吗？哎呀，哪能没事干呢、啊？女孩子去逛逛街啊，看个电影什么的。我听我女儿说啊，现在电影院里好片子特别多，去看电影吧。哎，看电影啊？哎呦，我怎么从来没想过呀？我这回国以后，还一场电影都没有看。以前我在美国的时候啊，倒是经常一个人去看电影。不过那个时候特别的奇怪，看了一个好片子以后，反而自己的心情特别的难过。你能理解那种心情吧？在异国他乡，举目无亲的，我会感觉特别的孤独，特别的寂寞。哎，我最近倒是看。哎，国内电影院有好多大片在上映啊，还都挺好看的。哦，那这样吧，我陪你去看，好吧？真的？当然真的了，正好我也没事，好，走。好。香啊，刚熬好的，尝尝看。呀，好不好喝？香的，嗯，会煲汤了。那必须的呀。怎么样？好喝。那我再给你盛点。哎呀，就是做的少了点儿。少吗？不少呀，咱俩喝够了。不是俩人，怎么还有人呢？谁呀、啊？哪儿呢？小姨，你别别给我装你，别装。你是不是想给姨夫啊？哎呀，那干嘛说那么白呢？不是呢，刚才不是你说的吗？说那个生我姨夫气了，不管他了，他爱吃不吃，爱喝不喝。行了行了，那个你把那个什么那个那个给我拿来。什么呀？你治骨温什么？那保温桶。哎、傻孩子，是。哎呀，真是。等一下，小姨，我涮一下。啊、嗯、啊、嗯。哎呀，真挺有味道的。这肯定特有营养。还行，来。啊、嗯。给你装进去。啊、嗯。那个剩一点，剩给给你留点。啊、不用不用，都给姨夫。别，别，要不你又白弄了吗？哎呀，没事儿，为了我姨夫，白弄就白弄呗，只要他爱喝就行。山呐，啊，哎呀，小姨跟你说实话吧，你姨夫工作真是挺累的。嗯，你知道这医生啊多不容易啊，有时候做手术一站几个小时，那、嗯、饭都顾不上吃，真是缺营养。<笑>小姨，我觉得你你真的特别可爱。干啥？你肯定笑我特没出息。不会不会，你以后我也得向你这么学习。嗯，学习你怎么样？这个这个爱老公，疼老公。你那个，你学学小姨之后，你就挨欺负了。你以后得强硬点，你知道吗？嗯，女人不硬，男人就欺负你。行了，那我剩下那口你喝了。谢谢小姨。啊，好。嗯，那我那我就走了。你那个主食什么的，你自己看。我自己弄，好吧？<笑>那有有馒头什么的。行，那我走了啊。小心点啊！哎，好，慢点啊！哎呀妈呀，对，哎呦我天，拿个勺还得。啊、嗯，好。<笑>拿个勺呢。<笑>行了，走了啊，拜拜。哎。嗯，真的不错。